गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू चैप्टर नंबर फिफ्थ इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट टू थाउजेंड सिक्सटीन सो स्टूडेंट्स आज मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बताऊंगी इस चैप्टर में पावर पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी फर्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्रजेंटेशन प्रजेंटेशन इज एन एक्टिविटी इन विच सम शो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक एक्टिविटी होती है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल में किसी भी चीज़ के बारे किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ के बारे में आ, को शो करने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ में ली जाती है यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू मेक अ प्रेजेंटेशन और अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे उसमें कंप्यूटर का यूज़ करेंगे Microsoft PowerPoint 2016 is a popular program used to create a presentation on a computer. अगर आपको कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंटेशन रेडी करना है तैयार करना है तो आप किस प्रोग्राम का यूज़ करेंगे Microsoft PowerPoint 2016 का That means कि Microsoft PowerPoint के अंदर क्या रेडी किया जाता है प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है क्रिएट किया जाता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एम एस ऑफिस पैकेज और ये किसका पार्ट होता है ये एम एस ऑफिस का पार्ट होता है अब फर्स्टली आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टार्टिंग एम एस पावर पॉइंट कि किस तरीके से एम एस पावर को स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाया गया है टू स्टार्ट एम एस पावर पॉइंट फॉलो द गिवन स्टेप्स फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन अब आपके मॉनिटर पर नीचे ही नीचे स्क्रीन पर कॉर्नर पर क्या दिया होता है एक स्टार्ट बटन दिया होता है जिस पर आपको क्या करना है सबसे पहले क्लिक करना है नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम सेकंड पॉइंट पे आपको बताया है टाइप पावर पॉइंट इन द सर्च बॉक्स और फिर जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू अपेयर होता है जिसमें नीचे ही नीचे दिया गया होता है सर्च बॉक्स जिसमें आपको पावर पॉइंट टाइप करना है अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन अपियर क्लिक पावर पॉइंट टू फिर उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन अपियर होगा उसकी लिस्ट अपियर होगी द पावर पॉइंट स्क्रीन अपियर क्लिक ब्लैंक प्रजेंटेशन फॉलो द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन द पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो अपियर कंटेनिंग अ सिंगल स्लाइड अब देखिए आपको बताया गया है जब आपके पावर पॉइंट में सर्च बॉक्स में आपने पावर पॉइंट मैंशन किया तो आपके सामने एक आप, आ, एक लिस्ट अपियर हुई एप्लीकेशन की जिसमें से आपने किसको सेलेक्ट करा पावर पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया ठीक है जैसे ही आपने पावर पॉइंट को सेलेक्ट करा तो आपके सामने मॉनिटर पर फिर से एक स्क्रीन अपियर होगी जो होगी पावर पॉइंट की जिसमें बिल्कुल ब्लैंक होगा प्रेजेंटेशन कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा ओके अब जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो अपीयर हुई है उसमें सिर्फ सिंगल स्लाइड होगी अब है आपका नेक्स्ट पार्ट इन पावर पॉइंट अब पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो यूज में आते हैं देखेंगे सबसे पहले है फर्स्ट आपका टाइटल बार सेकेंड है आपका रिबन थर्ड है आपका फाइल टेप फोर्थ है आपका स्लाइड एरिया फिफ्थ है आपका स्लाइड पेन और सिक्स है आपका स्टेटस बार तो ये पार्ट होते हैं किसके पावर पॉइंट के जिनका हम यूज लेते हैं प्रेजेंटेशन रेडी करने में क्रिएट करने में फर्स्ट देखेंगे हम टाइटल बार अब टाइटल बार होता क्या है द टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो इट शो द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग इट ऑल्सो कंटेन द क्विक एक्सेस टूल बार ऑन द लेफ्ट द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन वट यू मे वॉन्ट टू यूज क्वाइट ऑफर सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो पावर पॉइंट की जो डिस्प्ले आपके सामने ओपन हुई है जो स्क्रीन आपके सामने ओपन हुई है उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका टाइटल बार यहाँ पर हम जूम करके देखेंगे ये है हमारा टाइटल बार ओके टाइटल बार का यूज किस लिए होता है टाइटल बार का यूज होता है अगर हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं या हम कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको हेडिंग देंगे कि वो किस बारे में है या फिर फाइल का नेम देंगे ताकि वो जो हमारी फाइल जो हम वर्क कर रहे हैं जिस पर वो कहाँ रहे फाइल में सेव रहे ओके इसलिए हम सबसे पहले टाइटल बार में जाकर क्या करते हैं फाइल का नेम मैंशन करते हैं अब देखेंगे हम सेकेंड टॉपिक है हमारा रिबन रिबन क्या होता है द रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार इट कंटेन सवरल टैब्स लाइक फाइल होम इंसर्ट डिजाइन ट्रेडिशन ट्रांजिस्टर एनिमेशन एक्सेट्रा 
Each step contains various tools to create, edit and format presentation in PowerPoint. अब ribbon के अंदर क्या होते हैं Ribbon just title bar के just नीचे वाला part होता है ये देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है ये वाला part जो है वो ribbon है Okay तो ribbon जो होता है just वो title bar के नीचे होता है और उसमें कई सारे टैब्स uh, होते हैं जैसे कि फाइल हो गया होम टैब हो गया इंसर्ट टैब हो गया डिज़ाइन टैब हो गया ट्रांजिस्टर टैब हो गया एनिमेशन टैब हो गया ये सब टैब किसके अंदर पाए जाते हैं रिबन के अंदर पाए जाते हैं ठीक है और इन सब का टूल्स का यूज़ किस लिए होता है फाइल को क्रिएट करने के लिए उसको एडिट करने के लिए या फिर उसको फॉर्मेट करने के लिए किसको हम जो प्रजेंटेशन पावर पॉइंट में बना रहे हैं उनको क्रिएट करने के लिए एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए इन सभी टैब्स का यूज़ होता है और ये सभी टैब्स कहाँ मिलते हैं हमें कहाँ शो होते हैं रिबन में शो होते हैं अब थर्ड पॉइंट है हमारा फाइल टैब फाइल टैब क्या होता है द फाइल टैब इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द रिबन जो फाइल टैब होता है वो रिबन के लेफ्ट साइड में होता है व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइल टैब यू सी द बैक स्टेज व्यू अगर आप फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या आ, क्या देखने को मिलेगा बैक स्टेज व्यू देखने को मिलेगा दिस इज़ द प्लेस वेयर यू फाइंड ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग सेविंग एंड प्रिंटिंग फाइल्स एंड सो ऑन आपको उस पर क्या देखने को मिलेगा अगर आप फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिंग वाली फाइल्स या फिर जो आपने सेव करी है फाइल या फिर जो आपने प्रिंटिंग करनी है फाइल्स की वो सब फाइल्स कहाँ मिलेंगी आपको फाइल टैब के अंदर ओके नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पे स्लाइड एरिया स्लाइड एरिया इज़ अ डॉक्यूमेंट एरिया लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पावर पॉइंट विंडो जो स्लाइड एरिया होता है वो क्या होता है डॉक्यूमेंट एरिया को लोकेटेड करता है और ये कहाँ दिखता है पावर पॉइंट के मिडल में बीच में दिस इज़ द एरिया वेयर वी वर्क द मोस्ट और ये वो एरिया है जहाँ पर हम वर्क करते हैं इट डिस्प्ले द एक्टिव स्लाइड विच यूजली कंटेंट डॉटेड टेक्सट बॉक्स और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है एक डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है नाउ एज द प्लेस होल्डर जिसको किस नाम से जाना जाता है प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है दिस प्लेस होल्डर कैन होल्ड कंटेंट्स सच एज टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट बुलेटेड लिस्ट एंड द टाइटल्स टेबल्स चार्ट्स स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मूवीज साउंड एंड पिक्चर्स ये सब उसके अंदर कंटेंट देखने को मिलते हैं प्लेस होल्डर में ठीक है अब नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है फिफ्थ पॉइंट स्लाइड प्लेन साइड प्लेन द स्लाइड पेन इज द मेन वर्किंग एरिया जो स्लाइड पेन है वो हमारा मेन वर्किंग एरिया होता है इट डिस्प्ले द स्लाइड विच इज करंटली सिलेक्टेड ये हमें स्लाइड शो करता है जो कि हम सिलेक्ट करते हैं सिक्स है आपका स्टेटस बार इट इज़ हॉरिजेंटल स्ट्रिप प्रजेंट एट द बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओपन प्रजेंटेशन सच एज इट्स स्लाइड नंबर अप्लाइड थीम एक्सेट्रा इट ऑल्सो इंक्लूड द व्यू बटन एंड जूम कंट्रोल्स अब आपको जो स्टेटस बार है वो कहाँ देखने को मिलता है यह एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप होती है क्या होती है हॉरिजेंटल स्ट्रिप होती है जो कि कहाँ होती है पावर पॉइंट में नीचे ही नीचे विंडो में पावर पॉइंट विंडो में आपको नीचे बॉटम में शो होती है ठीक है और इससे क्या प्रोवाइड होती है इन्फॉर्मेशन इससे हमें प्रेजेंटेशन के बारे में कि उसका स्लाइड नंबर अप्लाइड थीम ये सब उसमें शो होता है ओके अब इसमें इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड द व्यू बटन इसमें व्यू बटन भी इंक्लूड होता है साथ ही साथ जूम कंट्रोल्स भी इसमें मेंशन होते हैं ओके तो ये थे हमारे पावर पॉइंट के पार्ट्स कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस किस तरीके से वो यूज में आते हैं नेक्स्ट है हमारा एडिंग टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर अब प्लेस होल्डर जो रहता है मतलब कि जो पावर पॉइंट का जो मेन प्लेस होल्डर वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया था जिसमें हम टेक्स्ट एंटर करते हैं उसमें किस तरीके से एडिंग की जाती है सो so स्टार्ट This topic to add text in placeholder follow the step given below. अगर आपको placeholder होल्डर में टैक्स एड करना है तो आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखनी होगी फर्स्ट स्टेप आपको बताई गई है क्लिक इन सर्ट द क्लिक टू एड टाइटल प्लेस होल्डर टू स्टार्ट टाइपिंग आपको क्या इन साइड में क्या करना है क्लिक टू एड टाइटल प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर में क्या एड करना है टाइटल एंड स्टार्ट टाइपिंग फिर उसके बाद हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी स्टार्ट करनी है स्टेप टू है आपका क्लिक इन साइड द क्लिक टू एंड सब टाइटल अब हमें क्लिक करना है कहाँ पर जहाँ पर क्लिक टू एंड सब टाइटल लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में एंड स्टार्ट टाइपिंग और फिर वहाँ पर भी स्टार्ट करनी है अपनी टाइपिंग ओके 
अब किस तरीके से हम सेव करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को वंस वी आर डन विद आर प्रेजेंटेशन वी शुड सेव इट अगर एक बार हमने जब अपना प्रेजेंटेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है डन कर लिया है तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं सेव करते हैं सो दैट वी कैन व्यू इट इन फ्यूचर ताकि हम उसको फ्यूचर में भी देख सकें टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप गिवन बिलो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स यूज में लेनी पड़ेंगी उसको सेव करने के लिए फर्स्ट स्टेप में आपको कहा गया है क्लिक द फाइल टैब एंड देन क्लिक द सेव एज ऑप्शन सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे ऊपर फाइल टैब पर रिबन में जाकर फाइल टैब पर क्लिक करेंगे देन फाइल टैब पर जब क्लिक करा तो हमारे सामने एक मेन्यू अपियर हुआ उस मेन्यू में जाकर हम सेव एज पर क्लिक करेंगे स्टेप टू क्लिक द ब्राउजर ऑप्शन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैक स्टेज व्यू दैट अपियर द सेवेज डायलॉग बॉक्स अपियर ठीक है जब हमने सेवेज पे क्लिक करा तो हमारे पास फिर से आ, क्या आ, एक अपियर हुआ डायलॉग बॉक्स वो सेवेज का ओके सेकेंड लास्ट थर्ड स्टेप है आपकी चूज द डिज़ायर लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स इसके बाद हम क्या करेंगे डिज़ायर लोकेशन को चूज करेंगे देन लास्ट स्टेप फोर टाइप अ नेम फॉर द डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स अलॉन्ग विद द एक्सप्रेशन पी पी टी एक्स ठीक है अब इसमें हम क्या डालेंगे इसमें हम अब उस नेम से सेव करेंगे जिस नेम से हमें अपनी प्रेजेंटेशन को रखना है मतलब कि किस नेम से हम अपनी फाइल सेव कर रहे हैं उस नेम को हम यहाँ पर एंटर करेंगे देन स्टेप नंबर फिफ्थ क्लिक द सेव बटन और एंड लास्ट में हम उसको क्या कर देंगे सेव कर देंगे तो सेव करने के लिए क्या करेंगे हम सेव बटन पर जाकर उसमें क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है सेव हो जाता है फाइल फोल्डर में जाकर अब है ओपनिंग का प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं अब उसकी स्टेप्स आपको बताई गई है तो ओपन टू ओपन एन एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन अगेन फिर से हम किस पे जाएंगे फाइल टैब पे जाएंगे और वहां जाकर ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेकेंड स्टेप क्लिक द ब्राउजर ऑप्शन फ्रॉम द मिडल पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू दैट अपियर द ओपन डायलॉग बॉक्स अपियर जब हम ब्राउजर पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या ओपन होगा ओपन डायलॉग बॉक्स जो डायलॉग बॉक्स है वो अपियर हो जाएगा आपके सामने थर्ड स्टेप है आपकी लॉकेट द फाइल फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द डायलॉग बॉक्स फोर्थ स्टेप है सेलेक्ट द फाइल वी वॉन्ट टू ओपन एंड क्लिक द ओपन बटन ठीक है फिर अब जब आपके सामने डायलॉग्स बॉक अपीयर हुआ है उसमें जाएंगे हम उसमें हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है सबसे फर्स्टली हम अपनी फाइल ओपन करने के लिए देखेंगे जिस फाइल को हमें ओपन करना है वहाँ जाके क्लिक करके हम ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे द फाइल विल बी ओपन और हमारी फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लाइड ले स्लाइड ले आउट कंटेंट्स फॉर्मेटिंग पोजिशनिंग एंड प्लेस होल्डर्स फॉर ऑल द कंटेंट दैट अपियर ऑन अ स्लाइड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ले आउट्स फ्रॉम विच वी कैन चूज अब आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कई सारे ले आउट्स प्रोवाइड करता है आप उन, आपको उनमें से किसी एक को चूज करना होता है अपनी स्लाइड के लिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम दी स्लाइड ले आउट आर एज फॉलो अब यहाँ पर आपको स्लाइड दे रखी है स्लाइड का आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखा है अब हम इसको देखेंगे यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है फर्स्टली हमें दे रखा है टाइटल स्लाइड अब किस तरीके से टाइटल स्लाइड होती है दिस ले आउट कैन बी यूज टू गिव अ टाइटल एंड सब टाइटल ऑन द प्रेजेंटेशन अगर हमें प्रेजेंटेशन में टाइटल और सब टाइटल एड करना है तो सबसे पहले हम किस पे जाएंगे टाइटल स्लाइड पे देन सेकेंड है आपकी टाइटल एंड कॉन्टेंट ठीक है दिस ले आउट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स इसमें ये डिवाइड करती है टू पार्ट्स में टाइटल वेयर वी कैन एड अ टाइटल फॉर अ स्लाइड उसमें हम सबसे पहले क्या ऐड करते हैं अपनी स्लाइड का टाइटल ऐड करते हैं एंड कंटेंट और जो कंटेंट वाला पार्ट होता है वेयर वी कैन ऐड टेक्स्ट इमेजेस एंड ग्राफिक्स लाइक चार्ट पिक्चर एक्सेट्रा तो उसमें हम अपना कौन सा कंटेंट ऐड करते हैं उसमें हम टेक्स्ट या तो हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम उसमें टेक्स्ट लिखेंगे या फिर अगर कोई इमेज या फिर कोई ग्राफिक्स चार्ट पिक्चर वगैरह हमें उसमें ऐड करने हैं तो हम उस सेकेंड वाले पार्ट कंटेंट में जाकर उसको ऐड कर देंगे थर्ड है आपका सेक्शन हैडर This layout is used to separate different section. ये एक separate different section होता है of the same presentation and is an alternate to the titles layout. Fourth है आपका to content. This layout is used to add a text content along with the graphic content. 
ठीक है इसमें भी टू कंटेंट्स हो लिख सकते हैं हम या तो ग्राफिक कंटेंट ऐड कर लें या फिर हम टेक्स्ट कंटेंट को ऐड कर सकते हैं फिर है हमारा कंपेरिजन दिस ले आउट इज सिमिलर टू द टू कंटेंट ले आउट बट ऑल्सो इंक्लूड अ हैडिंग टेक्स्ट बॉक्स ओवर ईच टाइप ऑफ कंटेंट इसमें हम किसी भी तरीके का कंटेंट को टाइप करके ऐड कर सकते हैं फिर है हमारे टाइटल ओनली दिस ले आउट इज़ यूज टू प्लेस ओनली अ टाइटल ऑन द स्लाइड ये हमारा सिर्फ टाइटल के लिए यूज में होता है ठीक है ये वाली स्लाइड हमारी सिर्फ टाइटल के लिए यूज में होती है ब्लैंक दिस ले आउट इज यूज टू इंसर्ट ग्राफिक कंटेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम ग्राफिक कंटेंट इंसर्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बिना नेक्स्ट है हमारा कंटेंट विथ कैप्शन दिस ले आउट इज यूज टू इंसर्ट कंटेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड अलोंग विद द टाइटल एंड सम टेक्स टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको कहा गया है कि इस ले आउट के अंदर हम इंसर्ट करते हैं कंटेंट को राइट right साइड पर स्लाइड के और कुछ टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसको कहाँ ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करते हैं फिर है आपका पिक्चर विथ कैप्शन दिस ले आउट इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्लाइड अलोंग विद आ कैप्शन और सम इंफॉर्मेशन बिलोंग द इमेज सो स्टूडेंट्स ये थे आपके ले कौन से जो प्रेजेंटेशन हम रेडी करते हैं तो उसमें हमें स्लाइड्स की नीड होती है कि किस तरीके की स्लाइड हमें प्रिपेयर करनी है तो ये सारे ले आउट्स हैं आपके स्लाइड्स के नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिंग अ न्यू स्लाइड किस तरीके से न्यू स्लाइड को ऐड किया जाता है वेन वी क्रिएट अ न्यू प्रजेंटेशन ओनली वन स्लाइड इज प्रजेंट विद द टाइटल ले आउट बाय डिफॉल्ट टू एड मोर स्लाइड्स टू आर प्रजेंटेशन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप पावर पॉइंट ऑन करेंगे तो आपको न्यू प्रजेंटेशन के लिए सिर्फ एक ही स्लाइड वहाँ पर डिफॉल्ट के रूप में मिलेगी ठीक है ना अगर आपको अपना प्रजेंटेशन और बड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसमें स्लाइड्स को ऐड करना पड़ेगा और भी और दूसरी स्लाइड्स को भी ऐड करना पड़ेगा ताकि आप आगे अपना प्रजेंटेशन अच्छे से क्रिएट कर सकें तो उसके लिए कुछ स्टेप्स बताइए कि किस तरीके से आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी होती है तो स्टेप फर्स्ट है हमारा क्लिक द एरो बिलो द न्यू स्लाइड बटन हम किस पे क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे होम जो कि कहाँ होती है होम टेप पर आपको न्यू स्लाइड बटन कहाँ देखने को मिलेगी होम टेप पर तो आप होम टेप पर क्लिक करेंगे तो वहाँ जाकर आपको न्यू स्लाइड बटन मिलेगा न्यू स्लाइड बटन पे आप जब क्लिक करेंगे अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपियर तो आपके पास एक मेन्यू uh, अपियर होगा सेकेंड स्टेप है आपकी सेलेक्ट द डिज़ाइन ले आउट फ्रॉम द ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू अब उसके बाद आप क्या करेंगे उसमें से आप कोई सी भी ले आउट को सेलेक्ट करेंगे जो आपको चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे अ न्यू स्लाइड विद द सिलेक्टेड ले आउट इज एडेड जस्ट आफ्टर द करंट स्लाइड और फिर क्या होगा जो स्लाइड आपने सेलेक्ट करी है न्यू वो आपकी जो करंट स्लाइड थी उसके साथ एड हो जाएगी तो इस तरीके से न्यू स्लाइड को एड किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिंग पिक्चर ऑन अ स्लाइड अब हमने स्लाइड तो ऐड कर ली अब स्लाइड ऐड करने के बाद हम जब अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे बनाएंगे तो उसमें हमें अपनी पिक्चर्स भी ऐड करनी होगी तो वो किस तरीके से की जाती है यू कैन ऐड पिक्चर ऑन अ स्लाइड टू मेक द प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल हम किस में से इंसर्ट करेंगे उनको फाइल में से टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल फॉलो द स्टेप शो बिलो आपको कुछ स्टेप्स बताई गई हैं किस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में स्टेप नंबर फर्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट टैप सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे इंसर्ट टैप पे जाकर क्लिक करेंगे देन स्टेप नंबर टू इन द इमेजेस ग्रुप क्लिक ऑन पिक्चर बटन द इंसर्ट पिक्चर विंडो ओपन ठीक है फिर हम किस में जाएंगे इमेजेस ग्रुप पे जाएंगे और पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे जिससे पिक्चर बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या खुल जाएगा इंसर्ट पिक्चर विंडो खुल जाएगी स्टेप थ्री सेलेक्ट द पिक्चर ऑफ योअर चॉइस फ्रॉम द पिक्चर लाइब्रेरी ऑफ फॉर अ फाइल अब आपको वहाँ से जाकर क्या सेलेक्ट करना है पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो आपको चाहिए फोर्थ स्टेप क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन अब फिर हम किस पे क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे ओके okay, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं पिक्चर को इंसर्ट करते हैं देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्टिंग ऑनलाइन पिक्चर अब ये पिक्चर तो हमने किसमें से सेलेक्ट करी जो ऑलरेडी हमारे पास फाइल में है ठीक है तो ये हमने पिक्चर सेलेक्ट करी थी जो फाइल्स में हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर है उनमें से बट अब हमें अगर ऑनलाइन किसी पिक्चर को इंसर्ट करना है हमारे प्रेजेंटेशन में तो हम वो किस तरीके से करेंगे वी कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट 
टू डू सो फॉलो द स्टेप गिवन बिलो अगर आपको इंटरनेट के जरिए मतलब कि बाहर से इंटरनेट से नेट में से जाकर अगर कोई पिक्चर आपको ऐड करनी है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी स्टेप नंबर फर्स्ट क्लिक द ऑनलाइन पिक्चर हम सबसे पहले किस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे इन द इमेजेस ग्रुप जो कि हमें क्या मिलेगा इमेजेस ग्रुप में मिलेगा ऑन द इंसर्ट टैप इंसर्ट टैप के अंदर ठीक है तो सबसे फर्स्टली दैट मीन्स कि सबसे फर्स्टली हम किस पर जाएंगे इंसर्ट टैप पर जाएंगे इंसर्ट टैप पर जाकर आप इमेजेस ग्रुप में जाएंगे इमेजेस ग्रुप में जाने के बाद आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपियर तो आपके सामने एक इंसर्ट बॉक्स इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपियर हो जाएगा सेकेंड स्टेप एंटर द की बोर्ड इन द बिंग इमेजेस सर्च टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की अब आप की बोर्ड पर एंटर करेंगे बिग इमेजेस सर्च टेक्स बॉक्स पे एंड फिर आप एंटर की को प्रेस कर देंगे द इमेजेस मैचिंग विद द की बोर्ड अपियर अब जो की बोर्ड है वो क्या अपियर करेगा वो इमेज जो आपने डाल डालनी है मतलब कि जो आपको चाहिए ओके नेक्स्ट स्टेप है आपकी सेलेक्ट द डिज़ायर इमेज एंड क्लिक द इंसर्ट बटन अब फिर से आप किस पे क्लिक कर देंगे इंसर्ट बटन पे जाकर क्लिक कर देंगे द इमेज इज इंसर्टेड इन द स्लाइड तो वो इमेज जो आपने इंटरनेट के जरिए ली है वो इमेज कहाँ इंसर्ट हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइड में जाकर इंसर्ट हो जाएगी तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन पिक्चर भी एड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लोज एंड एग्जिटिंग एंड प्रेजेंटेशन अब किस तरीके से प्रेजेंटेशन को हम क्लोज करते हैं टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन इफ चेंजेस मेड इन द प्रेजेंटेशन आर नॉट सेव्ड देन अ प्रोमोप्ट बॉक्स इन डिस्प्ले विद आस्क यू टू सेव देम क्लिक सेव टू सेव द चेंजेस टू एग्जिट पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लिक द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार द पावर पॉइंट विंडो विल बी क्लोज अब सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि हमें क्या करना होता है फाइल टेप पर जाना होता है फाइल टेप पर जब हम जाएंगे वहाँ जाकर हम क्लिक करेंगे फाइल टेप पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लोज ऑप्शन जिस क्लोज ऑप्शन पे जाकर हम उसको क्लोज कर देंगे इफ यदि हम अपनी फाइल को सेव करना भूल गए हैं तो वहाँ पर हमें एक मैसेज आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से कि हम क्या हम उसको सेव करना चाहते हैं तो अगर यस yes, तो हम उसको सेव करेंगे सेव बटन पर क्लिक करके देन अगर हम पावर पॉइंट पर ऑलरेडी अपनी फाइल सेव कर चुके हैं तो वहाँ क्रॉस पर जाकर हम क्लिक करके उसको कैंसिल कर देंगे ओके तो इस तरीके से हम अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हैं और देन लास्ट में प्रेजेंटेशन को हम क्लोज uh, कर देते हैं तो इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन रेडी करना समझ में आया होगा इस चैप्टर को सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक में भी एक बार रीड करेंगे और स्टेप्स को समझेंगे